虽然调虎离山了，但估计骗不了他们多久。来，我用轻功带你走。看不出来啊，瘦的跟猴似的，还挺重的。你再说，信不信我砍你？你砍啊！等我重开穴道。<笑>算了算了，你还是不要再抱，这样抱你也跑不远。他们还是很快会追上来的。哎，顾不了那么多了，只能碰碰运气了。谢妹妹。你给我一盏茶的时间，让我重开穴道，我们就不用再怕他们了。你确定？我确定。我，你赶紧的。谢公子也都已经逃出城了，但是，但是不知道他们现在怎么样了。段九娘她，那我们什么时候去接应阿斐他们呀？这些事你就先别管了，请姑娘在此稍后，等我的人联系上文将军，文将军自然会派兵护送你的。我先告辞了。水草精，你真没事了？你也有像你那样没用啊？好，好，你厉害，你厉害。你受伤了？哦，没事，一点皮外伤。哎，呃，那个，哎，麻烦大家帮我包扎一下呗。哦。你说，段九娘会去找我们吗？会，你一定会的。阿飞，你没事吧？可能是刚才睁开穴道的时候耗尽了内力，我没事。阿飞，阿飞。道长，身体好些了吗？嗯，找着吃的了没有啊？不过是野果，有点硬。我想回趟四十八寨，跟姑姑禀报。你又要抛下贫道不管了？啊！哎呀，道长，你不是行动不便吗？怎么这么大力气啊？行动不便，我不能用轻功了，难道不算行动不便吗？你是练过功的人，这个你应该懂的。道长，我求求你了，你就让我回去吧。哎呦，李公子，哎哎哎哎哎哎哎呀，李公子，你对贫道很重要。你说，如果我万一遇到仇家了，他会轻功，我我又不能用轻功，那贫道肯定会受伤啊。到时候
你不会很自责吗九娘，你怎么还在这儿？地煞他们马上就要追来了。枯荣手我练了一辈子了，这参透了枯，始终不明白什么是荣。你先跟我走吧，以后再慢慢想。直到见到你，我才发现，已经过了那么久。我一直活在以前的岁月里。你们新的一代人已经长成了，就像这花，一枯，总有一荣。前辈，丫头，你得让他继续盛放下去。大当家，有弟子来报，还是没有王老夫人一行的消息。是华容的暗庄派人来报告的吗？是。王老夫人一行从未跟暗庄点联系过。书信上讲，从未联系过。我知道了。我手书一封，你立即飞鸽急处，让华容的暗庄点加派人手再找。是。打探清楚了，公子却在华容城中。是，只是封城后，我们就与城内的探子断了联系。明日加紧行程，就算硬闯华容，也要把公子救出来。是。报。将军，有一位白先生带着一位姑娘，说是要面见将军。莫不是当今三皇子身边的白先生？正是在下。文将军。啊，白先生。久仰大名，说来话长，我先引荐一下，这位是吴废将军的女儿吴楚楚
，见了文将军。令尊可是我朝的古功之臣，甘棠公也吩咐我的，要找寻将军家的后人。今日见到吴姑娘，文某也算是心安了。既然如此，这就太好了。谢公子把吴小姐托付于我，让我护送出城，如今也算是完璧归赵。白先生，在下当务之急，要去华容寻找我家公子，行军艰苦，我怕。照顾不了小姐，给将军添麻烦了。我可以自己照顾自己的。恐怕你家公子如今已经出城，不在华容了。哦，白先生可知我家公子下落？我有眼先看见你家公子向城北去了。华容以北是衡山，方圆几十里地，只有一家叫三春的客舍。文将军可以去那儿看看。我家殿下与你家公子从小便是至交。文将军，请勿担心，去了便知。我所言非虚了，啊！多谢白先生相告，后会有期。后会有期。吴小姐，保重。哎，瞧一瞧，看一看啊！走过路过，千万不要错过。瞧一瞧，看一看啊！走过路过，千万不要错过。公子，我瞧瞧，有什么好吃的？怎么样？好吃吗？来点，来点，快慢慢走啊！随便尝、啊。哎，老板啊，你这儿有卖糖吗？有有有,有，给。谢了。哎，客官，我们这有衡阳城良品铺子，好吃的碎冬枣，可以，给我来一包。我们也来一包。谢谢。你们也来一包。好嘞，给您。哎，你怎么坐地上？你没事吧？没事儿，我梦见段九娘了。还没有她的消息吗？不齐，我们现在地处衡山，这方圆好几十里，就这么一家能让人落脚的客舍，我相信，很快就会有段九娘前辈的下落了。好了，再等三天，如果还没有段前辈的消息。我带你回华容去。嗯，当真？当真。我们现在啊，不如先下去用饭。哎，这家客舍一枝独秀，靠的就是这里厨子的好手艺。还有他们家的那个牛肉酱，你不知道。拿着那个饼，蘸着那个酱吃，嗯，你就知道什么叫做不枉此生了。这酱，我临走的时候怎么着也得顺一罐回去，否则这半年以后吃饭都不香。行吧，看你口水都要流到地上去了。去吧。嗯，菜来啦！哎，好香啊！哎，你这个小懒蛋，赶紧干活去，快！什么的？哎，来份饼。哎，对了，一定要配上你们家最好的牛肉酱。好嘞，您放心。嘿嘿，这位姑娘满脸愁容。容我说两句。你看，活到我这岁数啊，就没有什么过不去的事儿了。对你来说，再大的事儿，过去之后，它就都不是事儿了。这个，我让小二给两位准备点热乎的，咱这肚里有神儿啊，心不慌。啊，哎，哎，哎，过来。牛肉酱饼，快点啊！好嘞，哎，掌柜的结账。哎，来了来了，好嘞，哎，谢谢谢谢。您慢走啊，谢妹妹。你看，如今他们连做生意的这个行当也是要跟人周旋，也是很不容易的。我曾经以为我迈过了洗墨江。就是天高地阔。
没有什么能难住我。如今我才发现，以我这一点微末的资质，别说大事业了，连我娘交给我的小事业，都弄得一团乱。我现在就一个心愿，就是找到楚楚，把她送回四十八寨。那你不是把他交给了白先生吗？你放心吧，白先生出身于行脚帮，这手上有杂七杂八的门路，有他护送吴小姐，你大可不必担心。客官，您要的饼和酱。哇，嗯，您请慢用。行脚帮是什么？车船垫脚牙，这五种人统称为行脚帮。这一条线路有一条线路的兄弟，一般做买卖的叫一手黑，一手白。什么？先吃饭，一会儿别凉了，听人说话不占你的嘴。车船、垫脚牙，这大致说的是五种行当。嗯，驾车的，撑船的，开店的。行脚的，倒买倒卖的，这些人呐、啊，走南闯北倒不一定坏，只是这里头呢，人多水深，规矩啊大过于天。嗯，若是不懂事的肥羊闯进来，恐怕是要倒大霉了。那也就是说，楚楚现在不安全？不是，你别瞎想。他们跟丐帮一样，虽然是一些落魄潦倒跑江湖的，但是都很讲道义。这里面的规矩大过于天。白先生呢，也算是我一个异地的人，他手上有七八条行脚帮的线路，只要跟着他走不都头，遇上地煞，这吴小姐现在恐怕比你安全多了。那我能找他们帮我送信吗？嗯，我跟你说说啊。首先，我是跟王老夫人下山的。自从我掉进黑牢之后，我就跟他们分道扬镳了。现在也不知道他们人在哪。然后就是我表哥，他也跑了，现在也不知道他在哪。他不见了，那王老夫人回去怎么跟我娘交代啊？他们现在肯定正着急上火呢。还有，暗中叛变。陈飞师兄的事，我也得回去送信，给家里的长辈知道，这里面牵扯了太多人了。你脑袋不大，倒是挺能装事儿啊。哎，你听说了吗？华容那个女疯子死的也太惨了，那死的像。听说了，听说了，太吓人了！喂，你们说什么？嗯，你们不知道吗？华容县里那个小妾被地煞围攻，最后惨死在地煞之手的手里。哎，幸亏有人帮忙收了尸，估计啊，这几天都葬好了。提起来我就害怕，这叫什么事儿啊？是啊，喝酒吧，喝酒。阿飞。王者不可追，就算你回去了，也无济于事有酒吗？掌柜的，拿壶酒来。来啦！嘿嘿，酒来了。慢点喝。
白峰去世那么久，但是段前辈一直对我外翁还念念不忘。如果外翁转世投胎，现在也该是个大小伙子了。如果段前辈和他真有来世相见，这相差的年月，也不知道要几辈子才能追平。嗯、最重要的是，枯荣手没有传人，只怕是真的要成为绝响了。站住！什么人？文将军，在下四十八寨明风楼弟子，敢问吴姑娘可在将军军中？怎么，有什么事吗？在下奉李大当家之命，护送吴姑娘回寨。这一路多谢将军照料。这里是李大当家手书，请将军过目。也好，本将军行军，待着吴小姐多有不便，还是大当家考虑周到了。文将军，去。如果是因为我的原因耽误了行程，我骑马便是。不是这样的，吴小姐，只是我这军中禁止粗汉，怕无意中冒犯了小姐。所以还是请吴小姐早日回山寨才是。可是将军答应了我带我去找阿斐的呀。吴小姐，这一路艰险，您还是随我们早日回寨吧。吴家小姐学聪明了，她手里的海天一色信物。是我们现在最容易得到的。阿飞，我这好东西，一定又是什么骗人的玩意儿。不是，我这个呀，叫百忧解。这一块儿怕是能噎死个把小孩子。你有那闲工夫买糖，你怎么不做点正事儿？哎，这凡人眉下一双眼。有人看这宏图霸业是正事儿，我看哄小美人高兴才算是正事儿。有什么高下之分吗？我还觉得我更风雅一点儿。谢公子，我看你这轻功还是得练，最起码得跟你那嘴贱是一个水平，哎，不然容易有血光之灾。哎，我跟你说，我这个百忧解啊，你尝尝，保证你吃了之后开心的说不出话来，信不信？那我领教一下。
那司马的什么破套？怎么把牙都给粘住了？这多少人七老八十了都管不住自己的嘴，你这小小年纪，口舌之快竟然能忍住不成？着实不容易。是谁？这位兄台气度不凡呐，何必跟这平民老百姓一般见识？我家公子脾气不好，赶路又急，多有得罪，给二位赔不是了。哪里？哪里？哎呀，不好意思，挡了公子的路，多有得罪。花正龙一直没有杀你，是给你脸了是吗？他们什么人啊？留你这条狗命，纯粹是因为你把那个该死没用的东西给我藏起来。真是青龙珠，怎么可能让我一根筷子就把鞭子打掉了？他最多不过就是一个青龙珠的手下。哟，我发现你变聪明了呀，臭丫头。我对女人向来是网开一面，运气不错。待我了了此事，到我面前给我磕个响头，咱俩就算没事。记住了啊。到厨房去看看。哎，我这三春客舍你已经搜过三遍了，没有你要找的人。哎，闭嘴！你刚听清了吗？是他打我还是我打他？你怎么还有心思吃啊？刚想说你沉稳了不少，结果还是不听话。现在赶紧多吃一点，省得你待会打起来了。我也要随时给你舍身，为你下较好助威。这泼皮，竟然敢跑到寻常客店来撒野！像你这种在世外桃源长大的名门正派小白花，确实没见过。像四象山这个破皮无赖，瞧你这极光好义的样子！这老头看着不是很厉害啊！阿飞，这老头功夫啊倒是稀松平常，不过能勉强跻身一流。因为这老头惯使用阴招，就凭他的临场经验，都够杀你十个了。你娘来了，都不敢轻敌。连奇门的影子都没看到，不会就是这座破庙吧？哪能啊！我奇门各大要地皆隐藏于重重阵法机关之后，防御森严，怎么能随随便便就被人找到呢？这座道观只不过是平日训练外门子弟的一座小小八卦阵罢了。在这境地之前呢，还有一座迷踪林，得闯过阵法才能看到。哎
好了好了，放我下来吧。还有迷足林、嗯，我看你累得够呛，先你道观歇歇脚吧，顺便让老夫教教你些粗浅的奇门阵法，看看你小子悟性如何。早就听闻奇门阵法，名震天下，弟子众多，还有大隐隐于世，不插手江湖俗事之说，原来是此等藏匿避世的方式啊。江湖纷争，你不惹事，事也要来惹你。这些防御阵法再精妙，奇门还不是横遭祸事？只剩贫道一个人了吗？道长，原来你们……哎，走吧。道长，我之前在寨子里没有听说过这么多江湖传闻，不过你放心。我一定会安全的把你送回到藏身之处的。好，有你这句话我就放心了啊！才来呀！这几日看你的行踪，我料想你会来这禁地，在此恭候多时了。探望师兄你了，我看刚才他背着你。师兄，你是受伤了吗？<笑>这世间有谁伤得了贫道？对不对？呃、对，对，没伤便好，省得别人说我趁人之危。这掌门之位本来就是我的，如今该物归原主了吧？笑话！钱掌门亲口将奇门托付于我，什么时候成了你的？你一个连奇门入门阵法都学不会的弟子，小小的八卦阵都过不去，还想挑起奇门的大梁吗？谁知道那老东西出的什么风？把这掌门浮尘传给了你。不过你即便会什么狗屁的那些零碎，如今这奇门不也败亡了吗？风无言，你还好意思提起师傅他老人家？前尘旧账，我懒得跟你这个白眼狼计较。快滚吧！念在老掌门的份上，贫道不想出手伤你。糊涂啊，师兄。如今奇门就剩你一个人了。你若死了，这浮尘不还是要传到我手里吗？哼！你死了这份心吧，就是传给这位小兄弟，也不会传给你。哦。原来师兄你早有人选了。我跟你们奇门之间没什么关系，我还得赶紧回四十八寨呢。李胜，有贫道在，你不用怕他。那我要试一试。这么多年，我一直苦练武艺，如今江湖人称黑判官。想不到这些年师兄你，功力不减当年嘛。风无言，你非我奇门弟子，若要再来抢夺掌门信物，我可就对你不客气了。这小子叫李胜，对吧？我早晚会除了你这个祸患。不不不！我真的不是奇门弟子，李胜，走
，连个鬼都没了。看，我说了多少遍了，这儿没你要找的人，搜多少遍都一样。不可能，我大仇还没有报，凭什么找不着？哇，这还有饼呢，不抠来，再吃点。公子，肉不呢？这是他才会做的牛肉酱。谁啊？他根本就没有离开这里。万事好商量啊！万事好商量。喂喂喂，九老总，你这一双手上功夫天下无双，什么时候倒对一个后辈言听计从了？上头有令，不可违。公子，姑娘，得罪了。不连看戏的都打，住手歇歇，给人家说两句话的功夫。对不住，又给你惹麻烦了。阿伟，冤有头，债有主，不要连累别人。终于不做缩头乌龟了，终于打算出来还债了，是吗？你说，要我怎么还？我不要你的命，我要你当着我的面自断筋脉，跪在地上给我磕八百个响头，再让我戳个三刀六洞。咱俩以往的恩怨也就就此了了。这么难，我同你回去，要杀要剐，全听你的。只是，莫要连累他人。慢动手，你看，我们这个小店呀、啊，就这么一个厨子，要被你们弄走了，我再上哪儿去找一个？不用你管！一大清早就堵着我的门，让我怎么做生意？城山脚下三不管的地方，什么牛鬼蛇神都有。你以为光是靠嘴甜就能混下去吗？阿飞，嗯，你看见那掌柜的一双手了吗？救我
大师不好。青龙七立在门口，此地只许进不许出，只留死人不留活人。哎呀，这个小白脸也是自带倒霉之气，谁跟他一波谁倒霉，还带着这么大个累赘，恐怕是要吃大亏了。那我们现在该怎么办？这种场合我也不大擅长应对啊。反正我是不想死在这儿。走，一个都不能走。拿住！哦，哎。是南刀传人，方才多有得罪。我等的恩怨，既然与姑娘无关，那么就多有打扰了。姑娘可以跟你那位朋友先走一步，来日有缘再见。老朽再向你赔罪。干什么呢？嗯。哎，你这个老头听到“破雪刀”三个字之后，翻脸比翻书还快，见一时半会儿杀不动，便突然变得说：“不知道姑娘是南刀传人。”而这“嘿嘿”二字，更是猥琐无比。哼，我从未听过一个人能在一句话里塞这么多废话，真是让人叹为观止。姑娘，既然九龙所发话，你们能走，还是先走吧。本来就是受我牵连。实在抱歉，腿长在我身上，我愿意来愿意走，轮不到一个蚯蚓来管。我这个妹妹确实有点没大没小，时而欺负兄长，但但说话还是很顺耳的。那好，上天有路你不走，地府无门你非要往里闯。今日南北刀相聚在此，我青龙一脉。大我要领教，什么南北道？这香有毒吗？那倒不是，这香便和你们四十八寨的烧剑一般，恐怕这是青龙一脉的传信手段，和那将属下当洋方的穆小乔不同。青龙主不爱自己动手，最擅长群殴。他创了一派人多势众的翻山倒海大阵，打仗不见得行，但是对付落单的高手却是极佳。等青龙主亲至，恐怕我们就谁都跑不了了。人多不怕，就刚刚他说南北双刀，北北刀指的是谁啊？小文前辈，当真是那位北刀的传人，纪云尘，纪大侠。惭愧，在下确实姓纪，但是如今已是废人，不敢污了先师的名声。这北刀传人，万万不敢领。要脸吗？且问问他，还敢动刀吗？没错，我确实发过重誓，自废武功，永远不再动刀，也不再与人动武。
终生不能跟人动物，那讨上别人要杀你呢？那就让他杀便是了。今天在这儿的所有人，丧命于此，都是受你牵连。你怎么还不去死？行吧，你这就算死了，这九龙锁也不会放过我们的。再说了，这四象山何时说话算数过？说的也是，论起武功，九龙锁未必排得上，可是要排起心狠手辣，他老人家恐怕是遇不到对手，别说是一个人死在他面前。就是死一千个、一万个，都耽误不了他老人家由着性子杀人。那你到底是想让他死，还是想让他活呀？四象山的人脑子都有问题吧？自己主意前后都不一致，老是说嘴、打脸的。青龙香也燃了。青龙旗也立了，各位的生死可不由己喽。现在现在还有什么办法吗？事已至此，只能趁青龙主未到，赶紧杀了他，逃之夭夭。我知道，我问的就是杀他的办法。全都运往上，人海战术。你出的什么馊主意啊？你现在看看在场的还有几个能动的，你行你上。我，我可不行。没刀，我怎怎么打呀？谢公子，你可真是个能屈能伸的人物啊！给我杀！快去死！哎，你那个小骨伞呢？小骨伞。只有三尺清风之力，我有三寸长蛇之诀，天意无缝，可做武剑。李前辈手上，精华在无风；在李大当家手上，精华却在无匹。刀法是死，人是活，不必太拘泥于前人的绝学。对啊，我外翁没得手，两比现在的我也大不了多少。他那套破血刀，指不定学成了什么修养。他说破血刀就是无坚不摧，到底是祖传的，还是他自己编的都不一定。我为什么要奉为闺蜜呢？要成为我自己。女侠，女侠饶命！饶命！女侠饶命！女侠饶命！女侠饶命！小心！记得我这个老东西，这个
惜呀、啊！我的腐肉神掌，在仙江湖的时候，已经没有长了。<笑>诸位，这香虽然只烧了一半，但是怕也不是白烧的。青龙主应该就在这附近，我们要速速离去才是。不愧是北刀的传人，就算成了个废人。还有这么一帮狗腿子，上赶着帮。你再出言不逊，信不信我一刀砍了你？来呀、啊，砍了我呀、啊！闭嘴吧，他真干得出来。诸位，没事啊，你们都是受我牵连。吉某人，白死莫说。你们扣着我也没有用，我只不过是青龙主座下一条会摇尾巴的狗。可是你们今天毁了青龙旗，灭了青龙香，公开打了他老人家的颜面。今天在场的每一个人，有一个算一个，谁都跑不掉，都得死。他呸！你如今的样子，若是让你双亲见到了，他们心里该多难受。别再糟践自己。好话就你会说，你还有脸提我爹娘？嗯、青龙主，不会真的来了吧？输人不能输阵，我们出去。你没事吧？担心死我了！我哪有什么事儿？你没事就行。文将军，嗯，啊，吴小姐，他是。将军说，他是前朝的皇帝。这位是周姑娘吧？文将军，我爹他还好吗？哦，甘棠宫一切安好，就是十分惦记姑娘。哎，当初文某断了姑娘一柄刀，姑娘不会记恨在心吧？日前，听说在华容，军上遇上了地煞的人。我派人过去之后，华容早已经封城了。好在你平平安安的。啊，还行还行。千金之子，坐不垂堂。你孤身一人闯荡江湖，太危险了。哎，那大可不必。你回去就帮我告诉甘棠宫，我不是一个人行走江湖，我还有。我可不认识什么军上。啊，周姑娘，吴小姐念叨你一路，你们两个好久没见了，叙叙旧。一会儿我给你准备车马，把你送回山寨。不行，我们招惹了青龙主的人，如果我们走了，可能会牵连一整个客舍的人。四象山的魔头也来了，呃，是啊，我刚才是灭了青龙香，折了青龙旗，怕是不能善了。这文将就来的正好啊，军长，传令下去，立刻疏散百姓。是。
道长，你这是怎么了？贫道旧伤未愈，刚才又硬吃风无言一掌，没事。风无言那家伙没有打到目的，他是不会善罢甘休的。万一一会儿他跟进来，只能由你与他周旋一二了。我，贫道马上教你一遍粗浅的道家八卦阵走法，趁他还没有反应过来。我们就闯进八卦大阵，逃出去。啊，是不是这个？这这这我见过。啊，这是不是那个奇门遁甲八卦图？你认识？我以前在寨子里看过一些闲书，好像有印象。太好了，师兄。这么着急的跑进去，是不是受伤了呀？咱们赶快走。走，走哪儿去啊？前三连，滚六段。嘿，你要是不说话，那我可就进来了。啊，前辈。前辈，没事吧？真养鱼。师兄，跟福安，出来我们聊聊吧。李忠旭，师兄，看中满。师兄，对上学。时间让我领悟一下。哎，这座八卦图修建的，开关的屏风都暗合着卦象，前门三连，坤门六段。哎，你不是读过奇门遁甲的书吗？按八门阵法，只有开修生三门是吉门，可以通行，而凶门之中都布满了机关陷阱，是过不去的。我似乎明白了，按照奇门遁甲书上写的，开修生伤渡井，死经八门。只要找到东北生门，就可以闯出去了吧？嗯，师兄，你听到了就回一句嘛。想不到你小子脑袋如此灵光。我们去正西，我们到荆门的方位。奇怪，荆门不是凶门吗？有机关的。嘘，你不能把掌门浮沉给一个外人，对不对？不如这样，你把掌门。我今天就不难为你了，好不好？呸！冯无言，当年因为放不下这段执念，你不惜引狼入室。如今奇门到了这个份上，你难道还毫无悔意吗？悔意？啊！我老爹偏向你，你现在偏向一个毛头小子，欺人太甚了吧？我今天就是要拿回属于我的东西。及时逃开，快！一念成魔，冯无言，浮尘是老掌门遗愿托付的，贫道不能有负仙人在天之灵。你别拿我那死了的老子当借口！我本无心杀你，你不要逼我！走。三连坤六段，镇养鱼艮复晚，离中虚坎中满，对上缺巽下断。我教你的口诀，记住了吗？差不多，都记住了。
多少？你现在就在迷踪林八大阵之一的天罡北斗阵之中，你想想该怎么走出来吧。天罡北斗阵，前三点，昆仑段，镇阳跟符合地中穴。吉凶是个实心眼儿，觉得当年那笔烂账欠了你的，我可不欠你的。实心眼儿，他敢说出口吗？口口声声说一条烂命放在我手里，任我杀，任我管。可实际上呢，躲起来我根本就找不到你。照我说，你是一如既往的假仁假义。阿培，你放心。我如今就是一个废人，我这条命早晚交给你。只是这北刀要在我手中泯灭，我却又不敢。北刀泯灭。那我家山川剑，你不甘心？我爹连不甘心的机会都没有。不过你放心，你欠我的，我一定都会拿回来的。你今天跑不掉的。所以，你把青龙珠引来，就是让他来杀我的。禀报掌门，安装飞鸽传输。下去吧。是。大当家，有弟子来报，还是没有王老夫人一行的消息。我知道了。寇掌门。我总觉得此事有蹊跷，劳烦你派几个好手下山，继续打探王老夫人一行的行踪。如若再没有消息，我便亲自去一趟。是。华兄，恐怕此地不宜久留。我这条命本来就是你帮我捡回来的，多活一天就多占一天便宜，舍了没什么。可我舍不得这客舍呀。局长，客人都已经疏散完了，你跟我回去吧。恐怕青龙主一会儿就到了。青龙主这货色是我惹出来的，只要这客舍里还有一个人，我就不能走。这……哦，对了，嗯，子琛现在何处啊？啊，已经在回健康的路上了。这次多亏君商在华容之时运筹帷幄，要不然这个事情不好收拾。正好遇上，顺手罢了。请君上务必跟我回去。哎，文将军，你就不能当没见过我吗？属下不敢。君上，这次这么多双眼睛都看到了君上，君上就不要再为难属下了。你这里三层外三层防贼似的围着我，我想让你为难，我有这个本事吗？当初。王林将军统帅三军的时候，我朝是何等的威风。如今王林将军不在了，我等军中将士都盼望军上能够早日回来主持大局。你说的这些，我怎么都不记得了？啊，是属下失言。无妨
对了，帮我去问楼下那个厨子，要两块牛肉酱上来。错过了，只怕今后都吃不着了。这个锁终于能还给你了，阿粉，你还在生谢大哥的气啊？哼，他呀，他除了腿，也就剩满肚子谎话。他要是想说，他想打从西边出来的。也能坐在那儿滔滔不绝的说一天。不过，你说他好好的皇帝，为什么满江红乱窜呢？其实，他也是个苦命人。他本名叫萧川，是前朝皇子。幼时遇到叛乱，皇宫被围，后来起了一把大火。本以为一个人都没能逃出来，谁能想到，有个老宦官，冒死将小皇子送出了宫。后来前朝大将军王陵，就把谢公子接回到了皇宫。可是好景不长，谢公子被送到邻国当质子。在这个期间，武将叛变更改国号，前朝覆灭。后来王陵将军拥护谢公子为帝，想要光复前朝。难道这就是他隐姓埋名变成谢梅梅的原因吗？这有什么不好跟我说的？故国不国，改朝换代。谢公子放着锦衣玉食不去，一个人在外面闯荡江湖，应该是有什么难言之隐。他没有表明身份，也是自然的。差点把前朝皇帝捅成了马蜂窝。她就是那个满嘴跑马、一身霉运的谢梅梅。哎，对了，你跟我说，你过来的时候，四十八寨的暗庄有给你送来一封我娘的手信，是，在我这儿。娘说：“让暗庄直接送你回寨中。”我娘这样说也有道理。你本就是千金小姐，就应该住在高门大院里，出门有香车宝马、丫鬟婆子伺候着才对。不应该跟我们天天在泥里打滚。四十八寨的生活虽然比不上你以前，但至少有人照顾你，衣食无忧。阿粉，我现在也不是什么千金大小姐了。奇怪，为什么我娘心里只提到你，没提到你弟弟啊？按理说，他要是知道华容发生的事，不应该这么拼命。除非这个信是假的，送信的安装有问题。看来我得回家看看。不行，青龙主这事儿，我跟星云也脱不了干系。若是我们就这么跑了，怕是整个科舍的人都要玩完了。嗯，哎，楚楚，嗯，我让文将军把你送到我爹那儿去吧，他一定会妥善安置你的。我哪儿也不去，我只想跟着你。不行啊，万一文将军和青龙主两拨人打起来，我怕我会无暇顾及你。怪只怪我能力不够大吧。要是我能像我外翁一样就好了。啊，阿飞，阿飞。
，我现在谁也不信，我只信你。再说了，我也不是什么物件，你别把我来回托付了。那行，你就在屋里待着，没我的信号，你千万别下楼。嗯。爱莫能助。皇帝陛下，你搞什么鬼？行，顺势把我也给带走吧。累赘一个也是带，两个不嫌多。更何况我出了事儿，我腿长自己能跑，绝不给你找麻烦。你都听到了？千真万确都听到了。女侠不生我的气了吧？嗯，从此大路朝天，各走半边。说你气做什么？啊，女侠，女侠。那我求你，把我从这个客栈里面救出去吧！我求你，这大恩大德，我来是做牛做马。阿肥，阿肥，我一开始还在想，你这五湖四海的乱窜，当真是为了行侠仗义吗？现在看来，你你不过跟李胜是一路货色，四处招摇撞骗，还离家不归。处理完这里的事儿，我就要回去了。我，我劝你也早点回家吧。就你这三脚猫的功夫，免得你家人担心。嗯、我也想回家呀、啊，我也想有个家人，能够盼着我回去。你没有家人吗？家人，要说是亲戚，萧家那边可能还有不少，只是恐怕他们连半个家人都算不上。还有一个异地吗？子琛，嗯，是啊，我看着他长大，他对我也素来亲厚。他虽然是当朝的三皇子，我们的身份有差别，但是还好有他在。
。吉凶，外边铜锣声四起，看来青龙主他已经到了。我家将军问青龙主安好，不知青龙主此番前来，有何贵干？哦，我知道了。因为文将军是让自己的手下来传信，所以这个青龙主也是效仿文将军的方法，同样让手下来传信，摆架子。不错呀、啊，猜出来了呀。还有回跟呢，哼。哼。我家主人言道，此地南北不沾，但听说文将军在此，不速之客就不搅扰了。只是，我家主人最近走丢了一条狗，听人说被人关在这客舍中，还有人公然烧青龙旗灭青龙香，我等不过是来讨要个说法。文将军也是个讲理的人，想必不会怪罪吧？你说是青龙主厉害，还是沈天寿厉害，还是段九娘？能与穆小乔齐名，自然是有他的过人之处。这江湖之大，高手。更是如过江之鲫。要想在这些人里面分出个长短，那怕是一件极难的事情。不过我相信你能成为这样的人，但是前提呢，我们要先从这客舍里面出去